Hi, it's me again. My name is Brian Brida and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to share about Polaroid 636 close-up camera. I'm using Polaroid 636 close-up camera, this one. But this one, di siya gumagana kasi uh, si Rasha. Ito talaga yung gumagana kong Polaroid na camera. This one. So, same model. By the way guys, pasensya na ha kung yung audio hindi masyado maganda kasi yung lapel ko na ubos yung battery niya. So anyway, balik tayo sa Polaroid camera. So kapag uh, nabili ko yung camera ko sa uh, Facebook Marketplace, pero um, quick story, um, this one nabili ko siya sa carousel pero untested kasi siya. So parang nag-risk ako, parang nabili ko siya mga 1,800. So parang buy at your own risk talaga. So nabili ko siya for that amount and excited ako syempre bumili ako tapos ano yung nakabili na ako ng film sa Instagram hindi siya gumana so ang sad so we need to say goodbye to this Polaroid so nag risk ako ng isa pa so naghanap ako sa Facebook marketplace um, para sure talaga yung mga pag nagtitikin kayo guys sa uh, um, sa Facebook marketplace or sa um, carousel. Huwag na kayong bumili ng mga untested unit kasi wala. Sayang lang talaga yung sayang lang. Kasi gagastos kayo ng mga thousands. Kasi binibenta nila yung mga untested units. Um, yung mga nagbibenta doon. Um, mga 1,500 and up. Or 1,000. 1,000. Ganyan. So by the way, binibenta ko itong akin. 1,000 pesos. For display na lang siya. Sa marketplace kasi and sa carousel, yung amount ng bentahan kapag untested unit. Mga nasa 1,000 to 2,000 mga ganyan. Meron pa ka 2,500 eh. Grabe lang. I suggest kapag bibili kayo ng mga Polaroid cameras, like instant ka, instax, ganyan, mas okay na nakalagay doon na for sure naman may mga nagbibenta naman doon. Sinasabi nila kapag working talaga. So, um, just to be sure lang din, um, ano, mag-ask kayo ng videos na talagang gumagana siya. Pero so far, wala naman akong encounter na scam pa. Pero hindi ko lang alam sa iba, okay? So, kung meron kayo ng encounter niya ganun, comment kayo sa baba. So, nag ko guys, 1,800 yung camera plus shipping fee. So, mga less than 200, so almost 2,000. Kinabi ko kasan, bumili ako ng, ng Polaroid. Ng Polaroid? Film mismo, which is a Polaroid 600 film. Pagkabili ko siya, ano, hindi nga siya gumana. So, magkano rin yun, nag ko for the film, 1,500 plus shipping fee from Espanya, Manila to Cavite. So, magkano yun? Mga, I think mga 200 pesos or more or less 200 pesos to 50, ganun. So, mas okay na talagang yun, yung may mga nag-mention naman na working condition. Working naman yung Polaroid sila. So, yung mga working kasi na Polaroids mostly nag-range siya from 3,000 and up. So, yun yung mga sure na gumagana talaga yung Polaroid camera. So, paano mo malaman kung gumagana yung camera talaga ng Polaroid? So, yun yung ituturo ko sa inyo. Oh. Tips. Tips talaga. So, tips para malaman nyo na gumagana talaga yung mga yung, yung Polaroid camera sa bibili nyo. Kapag bibili kayo guys ng Polaroid camera, um, for example, wala talaga uh, untested. Or, kasi mostly yung mga seller kasi hindi na sila sama yung film. So, example ng field, may nabibili guys sa carousel, pero ako, nagbibibenta ko yung akin for uh, around 350 pesos each. Kasi meron ako ditong 5 pieces. Yung ganito kasi guys, yung cartridge, yung film cartridge. Film cartridge na tinatawag. Andito kasi yung film niya, ito yung battery niya. So, meron akong sample dito ng binaklas yung battery and yung, binaklas ko yung Polaroid ko kanina. I mean yung cartridge. So, ito talaga yung battery niya. So, manipis lang talaga siya. So, magkakapatong yan sila, guys, ng, ng mga film mismo. So, ang itsura nila, guys, ito yung, yung itsura nila pag kinakalas nyo sila. Tapos, dito sila nakalagay. So, ito siya, guys, kapag buo. Pero, ito kasi, siyempre, empty na siya. So, ito nga pala, guys, yung mga Polaroid film cartridge. For sure na gumagana to, hindi to dito bogus. So, parang malaman kung gumagana talaga yung Polaroid nyo or kapag bibili kayo. So, make sure guys na sa isang film um, mabibili mo yung isang ganito guys. Pricey talaga siya. Pinakamura na siguro yung 1,300. Meron ako nabibilhan sa Instagram. 
sa Facebook Marketplace sa Shopee. At meron na talaga akong, ano talaga, meron na akong kinokontak talaga na parang may message, may message ko siya na, uy, meron ka bang, ano nga, yung stock ngayon. Pero kung wala ka available sa kanya, sa ibang online shop ako bibili. Which is, kinokontak ko lang sila sa Instagram. So, yeah, anyway, so this is the Polaroid film, film cartridge. So, kapag mag, ano kayo guys, pag bibili kayo ng Polaroid, make sure na tama yung bibili nyo. Like this, Polaroid 600, di ba? May kita nyo. Polaroid 600, and this is a Polaroid 600 film cartridge. Paano nyo malalaman kung gumagana talaga yung Polaroid na bibili nyo? Na makikita nyo sa ukay or sa online shop. So, make sure guys, meron kayong film cartridge. So, kapag ilagay nyo siya dyan, guys. So, yan. Again. Ilagay nyo siya dyan, di ba? Okay, na-insert nyo na. Na-insert nyo na. Tutunog yan. Tutunog yan, guys. Tignan nyo. Di ba? Tumunog. So, ibig sabihin, gumagana siya. And, dapat mag-on din yung ilaw niya dito sa likod. So, ayan. Nag-on na. Kita nyo. Ayan. Di ba? Nag-on. So, Nag-work dapat yung flash niya. Diba? Nag-work. Dalawa kasi yung pindutan dito guys. So, explore nyo na lang kapag bumili kayo ng Polaroid. So, this one, kapag uh, with flash. And this one, kapag um, without flash. So, usually ginagamit siya sa pag natural light, ganyan. See? By the way guys, nililinis din pala yung film Polaroid Rollers. Yung tinatawag natin Polaroid Rollers is ito. Ito guys. So, tuturuan ko kayo tips paano linisin yung Polaroid Rollers natin. So, bakit siya nililinis? Kasi kapag yung Polaroid photos natin, kapag gamit na gamit siya yung rollers, kitang ano, yung mga photos, may mga minsan may kita kayong guhit-guhit. So, paano siya nililinis? So, pag maglilinis kayo ng Polaroid Rollers nyo, kailangan ng water. So, bubuksan natin siya. So, ayun yung rollers natin guys. So, ngayon, kailangan lang natin ng water and ng tissue paper for vintage cameras. Pag sa mga one-step, Polaroid one-step, ganyan, mas okay na fabric. Ito, tissue paper. Punasan muna natin, punasan lang natin, ng dried, dried tissue paper. Pagkakaano, huwag yung sobrang tiin. Kasi kapag sobrang tiin guys, baka matanggal naman. Tapos, sunod guys, is i, ano lang, Ba yung basang basang si <laughs> basang ano lang basang tissue paper so hindi naman siya yung sobrang wet na wet so parang medyo susok nyo lang tapos uh, pupunasan nyo lang so later mag to photo off tayo sa labas let's catch the sunrise so ayan na that's it nalinis na siya so ayun since nalinis na natin guys yung polaroid colors natin bubuksan na natin yung binili ko Polaroid film sa marketplace din. Nag-search lang ako, Polaroid 600 film. Lalagay ko na lang, nakalimutan ko na yung pangalan ng straw. Ayan, sarado pa siya. Hindi ko pa siya binuksan lagay pagkakuha ko. Wow, ngayon ko na nalaman. Uy, may panood sila. Ngayon ko na nakita ko. Thank you. Ang pangalan ng store nila is Ayon, I need film.ph Thank you. May panood pala sila. Ang sweet. Ah, okay. Then, ito na guys. Polaroid 600 film. May mga film kasi minsan na pang ano siya, pang yung one step. So, so before you buy your own Polaroid, uh, make a research muna. And especially yung film. Kasi may film na hindi pwede sa vintage camera. Sa Polaroid 600. So, it's like ito. So, compatible lang siya. Polaroid 600 film sa Polaroid 600 camera. Let's unbox. Pabinuksan mo siya guys sa loob. Ito na siya. Yung tura niya. So, this is it. Yeah. So guys, by the way, hindi siya tinatanggal. Ito, itong rainbow color na to. Kasi pag nandun siya sa loob, yan yung hihilahin niyo. Then, kapag ilalagay niyo siya guys sa Polaroid film camera niyo. May, ano naman eh, instruction na. So, dapat kapag bumili kayo ng film, dapat pagka-insert nyo, lalabas yon yung black, yung dark. So, mamaya, 
Sana mabuto kayo mga mag-sunrise. Pag nag-sunrise, magpo-photo ko tayo. Tignan natin kung ano yung makakapture natin for today. I mean, later. So that's for today. Um, thank you guys for watching this video. Um, sana nag enjoy kayo. Um, if you have any questions, um, suggestions, please comment below. And please subscribe and hit the notification bell button. I'll see you guys next time on my next vlog.